my Bible. It is God's word. God will use this book and change my life. I will read this to be wise. Hear this being preached, study, meditate, and Christ and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Duha ka sande ko nga nawala, gitingaw ko gatan o ninyo, murag wak mo ninyo wala ko ba? Ecclesiastes chapter 5. I was a nano ba itong Wednesday? Atong misahe, three ways to succeed in keeping our commitments. Even when your life demands not to keep it. Bisa na itong kinabuhi o sa aking mga circumstansya o mga bilita kasunod, itakay mo but yet, nai-object sa itong commitment na tabangan ka sa Diyos. Sige. Tupag-tupag na pagbasa ang itong himoon. Ako sa verse ahm 1, kamu sa verse 2, tamang ta sa verse 7. Naanam mo sa inyong Bible, it is just a chapter 5, you can say amen. In verse 1, the Bible says, Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. And a false voice is known by multitude of words. So better is that thou shouldest not vow than thou shouldest vow and not pay. Ah, karena pagi hatak, kalau ada yang lagi hatak, 
pagkakataan. Okay, sige. Ingan natin. Usa sa makalintad sa Kristohano, na kanil kinabuhi, kanil pagkinabuhi na magsunod sa Diyos, ang makapugong nyo na makapadayon ka, tama na, ang ubiyakan kalibutana, o tama na, na kuhaon ka sa Diyos o grapso o tama sa imong kamatayon ang imong commitment o ako na yung makapahimod yung makapadayon ka sa unod sa Diyos dagang mga kristwano na they have not truly understood kung unsan yung commitment wala yung tinutanay na kapalo unsan yung nagtukumit yeah, sa Diyos So saya, natong nasabda na when we commit our lives sa lahat sa Gino, when we commit our souls sa iyan keeping, may nun na Lord, higyan ako niyo akong kalat, lawas ang Espiritu, luwas ako. So saya, gano'ng katataman na Lord, ikikubit na ako akong kakalat na niyo, so ikaw na yung mahala. Pero it is, Christianity is more than pagka humani mo ang nakakulit na, kung humani mo ang ito kaya niyong kalat na sa Diyos, di rin niya muhunong ang inyong pagkakistuhan nun. That is just the beginning. Sinong dahan na na kung kapitaw ang tinuod na pinabuhay ng Kristuhan ang nagsubot sa iyo ang salvation. Sa iyo ang pagkasabot na ikaw na ay kasiguruhan na at ito ka sa langit. Dahan ang subot. Then, pagsubot nila, kinahanglang maglampo ka sa iyo ang pagkainas Diyos. O kanala paglampo, imuha lamang ng maangkunan kung truly you are committed. Diyan sa Diyos. Karang din yung alinig. Nga naman, importante man ang commitment. The importance of our commitments. Kung sa man ka importante ang atong commitment, we need to grow. We need to be like a tree planted that, that planted by the rivers of water. Thank you kayo sa message last Sunday. Last Sunday ba itong message? Planted. Uh, uh, blessed is the man who trusts in the Lord. And uh, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Uh, I've been praying for our preachers. Mula ang gusto sa kong makabalo sa ilang diwali. Yeah, Mablessed po, kaman. Uh, Kinahanglan na uh, maglambuta sa kong commitment sa Diyos. Ang pagkailas gino. May ngayon na Lord, I trust in you sa akong kalag. Akong itong biyan ni Lord, isang ikan na ka sa akong kalag. Ang pagkataan na karoon. Yeah, Ito ang kalaman. So you should be making, uh, you should be making commitments to your God. Dapat na kay mga commitment na gihimo niya sa inyong binuong. Ano maglambo ka? Pero ang tingnan natin, ano yung importante ang commitment? Number one, ang commitment importante kay maunay mo-reveal sa inyong values. Tara ako, ang sige yun in Matthew chapter 6 verse 24. Ang sige yun sa Diyos. In Matthew chapter 6 verse 24, people who are committed reveal on sa may klase sila na tao in terms of what they value. Okay, Matthew chapter 6 and now in verse 24. Sige yun sa Diyos. The Bible says in verse 24, No man can serve two master. Masters, for either what? They will hate the one, love the other. Or else, he will all hold on to the one, despise the other. Then, in one of those last phrase, you cannot serve God and Mammon at the same time. So it means, hili ni mo pili wala ko na nagpasakot na in this life, hindi importante mo ang the word mammon is money man. But do not allow money and material things control you. Mawag na siya yung point aning unsa ka ni value or para ninyo. Open times ang nag-control na to material things. Open times ang nag-control na to ang kalibutan. So, uh, what, ang naita po na noon, ang importante na noon sa ito, ang ato na noon i-value, kung sa'y ma-offer sa kalibutan na ito. Kung sa'y hayahay, kung sa kalindot, ang piling mahatag sa kalibutan na ito. Nakalimutan na 
it's either you will show that you really are part of the family, you really is a true child of God, tinuod ito kang anak sa Diyos, sa iba kalimutan, tungkol kayo ang atong ginahatagan din ay kalimutan. Mas sundo na ito ang uso sa kalimutan, mas sundo na ito ang demand sa kalimutan kaysa demand sa Diyos na din ito. Tanawa ka rin, ang atong mga investment, mga investment, di eternal. Diyos ko rin, we spend most of our time para lang pag-please na itong lawas tungkol kayo na ay ma-offer ang kalimutan na ito. Pero we do not spend much of what we have para sa Diyos. Kung nang ninyo nang ginawa, you cannot serve God and mama at the same time. It's either you let God control you and you control your money, or else your money is controlling you and you will be forgetting God. Ano ang pagkano? So mo na, ang iyong commitment sa Diyos, it's very important. Makita ang umun sa inyong devalue. Kung saan ay bilhin doon para rin mo? Amen. Kung saan ay bilhin ka, naging kamot ng bukos ako pa, ganyan mo nung nahingani ko. Part sa inyong pagpahing kamot, ang inyong yung parte ang ano, 1%, 99% is of God. Amen. Kung nakapagalipan person ka na, ang inyong yung pagtunga, kung asa gusto ka sa Diyos mo tunga. Pero the rest is God's working, it's God's power. So, kinangan mga kasabutan na. Dagang mga kasulangan, after they have started to walk in the will of God, in the Bible, they started to drift away also. And so, kung doon ka sila nakakawalog sa Diyos, naanong na po noon sila. Tanawa ko sa ikirimayin ni Balik ka sa Ecclesias ni Spies. Kung sa ikirimayin ni Solomon, iyang nasaktan na itungod sa kinabuhi na naay pagkaila sa Diyos. In verse 7, ang last word na, ang last phrase na tanawa, verse 7, Ecclesias chapter 5, verse 7. Fear thou God. Kahadlong ikaw ng Diyos. Kahadlong ikaw na ang mga galing kaya ngayon, kahadlong ka na ni kalibutan na din mo. Inong dumi ka na, ang na ang mga galing, gusto kang himoon, kinakikonsideral ni mga ngayon Diyos na kakita. Sa tanan ni mong ibuhat, sa tanan ni mong disisyon ay din mong kabalo na. Kahadlong kita ako siya. Nakayaw pa sa kahit. Usahay maguna-una ka na kay Gihimo para lang sa inyong kaugalingon and that in yun ay ginoong nakakitaan na. Ang inyong pagka, ang inyong pagka self-preserving, ang inyong selfishness, everything, kakitaan ko sa na. O may mo nang ginawa ka, grabe ba niyo? Ako mo ay rason na nung nakaka, pero ang inyong ginawa na, inyong harang kaugalingon. Inyong harang kaugalingon na mit mo, inyong harang isatisfy dili ang kabubuton ako. May mo nang ginawa niyo. Ngayon si Solomon, you fear the God. Wabi tayo na sa verse 1. Tanaw sa verse 1. Balik ta. Ecclesiastes chapter 5 verse 1. So, keep thy foot when thou goest to the house of God. The word keep thy foot, wala na lang masabot nga. It's more on, kana bang, be serious, be realistic, and get real with God. When thou goest to the house of God, be more ready to hear. The word be more ready to hear, hindi ka tama na maminaw ka, but the desire, tinangan na ang desire mo suro. O sa akin, maroon mo niya akong iskwilahan ang simpahan ko, pa-present lang ka para, maroon iskwilahan ka, pa-present lang para okay na sa teacher ka, present din, sa di ka malo sa klase. Hindi, biyan na inaan ang hindi, biyan na inaan ang simpahan. Ang tuyo man ang nakaka sa simpahan is for you to grow in knowledge and understanding sa imong Diyos kung ang luluwas. And to be able to put your life in His will. Mawag mo na. Huwag na ituyo ang nakaka sa simpahan. Hindi mo na ituyo para pa-check attendance lang. Nang be more ready to hear kaya gusto sa Diyos ang imong life as you grow sa imong faith would declare power ba na itahong ba. In Rani, daghang mga Kristuhan, the longer they allow themselves to hear the Word of God and not applying it, na ito, they're losing the power of God sa ilang life. 
ang 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 testimony ng kawalay ni ang ilaha passion for for serving God nagka hilis hindi di kami boy na himo na lang by word tama na lang ask is tuhan mo na ikaw okay wala na hindi na excited para sa mga butang na naikalabutan sa kadungganan sa gino inaan na ang may ikmaidan inaan na ang may tabuka sa karang sa mga kustuhan therefore gathered na ang importante o ang rason nga nung naa sila gino muna tingin na Diyos mapalit in Matthew chapter 20 chapter 6 verse 24 you cannot serve God and mamon at the same time It's either you show that it's God who is controlling you and you are the one in control of God's blessing rather than being controlled by God's money and rule. So your commitment to God shows your value. What do you value most in this life? So may mong ipakatagad bilihan ng kinabuyan. Si Tinta Katuig na ka mabuhi is kalibutan. O kanan inabuhi ako kung ang imo ispread na para sa inyong kagalingon, hinundumi mo balik na baka mga tubang ka sa Diyos. Mauro pag yun ay bottom line. Naaro pag yun tayo appointment sa kamatayon and after this, the judgment. Ni ino na ginawin yung Bruce 9, 27. Kasi pag magkinaw sa magkinaw sa mabalik na yung diapon tas ino mga tubang ka. So muna ang samtang, wala pa ng panahon na wala pa ng appointment na ito kinahanglan. At least, ang yung kalimutan na we have showed that we truly value God. Bili doon na ito ang iyakas sa Diyos. Bili doon na itong gila. Amen? Muna, your commitment reveals your value. Number two, your commitment reveals your Amen. Unsa ka na klase nga tao o kristuhanan. Ang imong commitment na ipakita na unsa ka na klase ng tao. O sa sa mga importante kayo, hindi kaya ang outside beauty. Hindi sa ang imuhang processions. Hindi sa ang imuhang educational attainment. importante, hindi ang imuhang properties na na-acquire, they are not important. Nangawala ka na. Kabalo ka ang sa'yo makakag ng mga siya, yung kinaiya. Yung karakter. Tanawa ko sa'yo ngayon in Proverbs 4 verse 23. You keep your heart and all diligence. Why? For out of it are what? The issues of life. Ingo na Diyos, bantayin niya ang imuang kasing-kasing. Pagtayin ang unsay gati-gitinungha anak na madagalong on the inside. Because out of it are the issues of life. Pagkitaan ang imong tinungan kapag ka ikaw, pinaakis sa mga butang na imong gihatagang piliog na bindin sa imong kasing-kasing. Mga bitaw ng ingaw na Diyos, where your heart is, there will be your treasure also. Open up. Where your Okay, good. Where your treasure is, there will be your heart also. It means, kung kung sa inyong devalue, maunay magpasulabi sa inyong kasing-kasing. Maunay nga ka sa inyong kasing-kasing. Na maunay mong shape ni mo. O ito na yung mga tao, ang nasa ng kasing-kasing, di liyan Diyos, mo na ang nahulma nila, mga kalimutaan ng prinsipyo. Mga kalimutaan ng panguna-huna. Ang ilang kasing-kasing, ang importante para sa ila, unsay na sa kalimutan, di liyan unsay masulti sa Diyos nila. Kung ako sa ito kinayan ng mga tao, pag yung wala-wala pa, wala pa yun, wala pa yun ako. Maayaw kayo, pero naka na, Mausap ng kinaya. Kabantay ka? Sa wapag ang ikatrabaho? Pastor ba? Pabangi ko ako. O sige, saan saan? Pastor ba? Pag nabrastaw na, hinas na nung kayo, di na kalihati kayo nung ko. Ano? Ang karakter na usap. Yan. 
imuha gina itong kiangatanan sa Diyos. Ang ginuunay una na, ang ginuunay importante na. Amen. Una siya kumitlan. In ana mo'y mudala niyo, o dito na mailhan mo ang mga tao kumitlan sa Diyos. Nato sa marahan, mahimu sila blessing not only para sa individual, pero sa greater ministry na gi-allow sa Diyos nila ng inubi. Muna dito wa, greater na pagkamit sa ginoon. Ingon, ana ang nahitabu sa garag sa mga kristuhan. Nagang mga kristuhan, ang ilang kumitlan ay umakitan. Kani mga tawa na damit sa tiba dulo. Di na sa papa, di mo na itong mga asahan sa ministry. Na di ito mita. Di na kakalaan mo na sa ministry. Di mo kakalaan na lang po na. Kamakitan sa limang mga tao. That God would truly give ample grace. Mahatag po, inak ng ekasya. Kamakitan mo ang mga tawa na. Salamat nga na sa iglesia na yung ministry. Don't you know, sa, sa klasya sa ginoon, kamong mga member, mga member, dahil mga naipapos sa inyong ginabuhi that you have been blessed to you. Let's kayo ko sa katanan ko. Salamat ginoon mo kung ginatagad ka sa mga magpastor ang inatrasin ng mga tao. Nagsahay sa akong prayer sa mag-uul ko na ako yung mga persoano na ma-include sa prayer na kayo ka ginoon ang tao Usbo ba ang daga sa pangunahunan ni? Maka inundong ni nga ang pinaka-importante kumit na sa kino. O truha ang taong kino. Di ka sa kopili mo yung kino o unali. Di ka sa kopili mo yung kino o katya. At ako rin ang taong kino o truha ang pangunahunan. Kalukoy ka ni mga tawan. So your commitment in your life, it reveals your values, it reveals your character, it shapes your character, and it determines your destiny. Ano yung determinat? Unsa ay inuang dagatan. Ano ang nakakita ko sa ayon ng inuang ko kanina? Hindi mo na magiliwanag yung mga mga prosuman. Sa ayon ng inuang kanina, hindi mo na nakikita kung ano ni mga may nai mga tao na inuang Blessing to someone. At tungod na silang mga commitments. Kaya po, nagkukuman niyo po nga ang sitang, ang ang Diyos, di ko niyo may mundi siya mong panalangin sa kasama. Ako, for the span of 20 years na I've been giving my life to God, huwag mo niyo po kakita na galawag ko sa kinong. Huwag mo niyo po galawag sa kinong. Huwag mo nalagay ko nga, grabe din mo maluhoy na ako naman. Maawot ang tako, kinayang. Pero ang ino mo ka na lang yung hindi niya po. How much more can you? Na kung kumparahay ka kinayang, buutan pa naman mo. Kung asawa ka yung kasuntil at ikaw ka, wag yung ka naliwat sa inyong mga men. Ikaw ang dapat akong mga men, may maliwat ako. Mga kung naman na ako mga men, pero tayo, kalmaha, katingisi lang. Pagi, hindi po sa kinabuhi. Ito nga, na dapat sila maliwat ng korong na yung libo. Ang punto ha, ang kumpara ay kinaiya ba? Ay, ikaw, kamas responsable nito kaysa na ako. Kamas labi ninyo, kamas nito at inyo ang nature. Even you respond to problem, mas, mas, ang inyo nature, pinitay mo, kaya sa mga hindi nyo, para kung mga problema, magugod na yun. Alam. Pero ito na lang yun ang galing kung sino mo. Kamu na ka? Sabot na yun yung mga commitments. So, yun ang anin. Karun mo. Kaya importante mo na yung commitment. Mga mga dito yung inatibot ang ato. Kung sa may dapat object sa itong commitment. Kung sa may dapat object. Kaya nang buod pa sa mga kung sa ito mo. Siyempre, yun ang Bible. The bottom line, here the conclusion of the whole matter, it is just this one. Diba? Here the conclusion of the whole matter. On sa man? What is the whole duty of man? You fear 
God and keep His commandments. That's the conclusion. Oleh potongan, ginoo dapat kalungan. Ang imong inabuhi dapat ibutan sa kabubutong si Diyos. Oleh potongan, ang objek satu commitment should be God. Why lie? Ang objek satu commitment things that pertains to God. Why lie? So, bila ko ni Mawal Karun, punya nga ako, ako ni Gumanun. Tulog ang objek sa commitment na ko. Punya nga ako, balik ka. Gusto ka ang makabalo, gusto ka ang mustaksin. Even when life gets on your way, kaya nila mga pinabuhin mo, daghan kay demands. Di ba? Daghan kay demands ang pinabuhin, daghan kay responsibilidad na pangayokol sa pinabuhin. Pero ang pangutana, ang inyong object of commitment, ang tumuong sa inyong tumitan, mao ba pakihapo yung prioridad? Mao man yung kapayin mo yung successful. What makes you successful is your prioritizing kung unsa mga objects sa inyong tumitan. Unsa may mga objects sa tumitan, siya nga po na. At may hapon, kung ang gusto ka mga manuna, balik. So, mga pastor, di naman yung kukabalik kay inalin. Lahat, sa paalik ka. It reveals your value. O, niya nga po. Try to balik ko sa oras na stop. Alas 3 si Mita, balik ka. It's a blessing. Mga mga kabalukan. Panalangin kayo. Hindi ka nakagusto ka. Hindi ka success ang pinabuhi. Kanya nga po na. Amen? Hindi ka galing ka. Baka, baka balik niya nga po. Hindi ka nga pranaw. Tinapay ninyo ang awal ninyo sa Asa kayo? Sa Youtube I-upload na Di magbuli sa inyo Tarawan o paminawan ninyo Kung di po maka Di po maka Balik ninyo nga po Karagsal ninyo It reveals your value Ninyo nga po Magkita na ka Ang nilo ka mag pray ka Loving Father, salamat kayo sa tayong ngayong mga kayakan na mo. Salamat din ang mga simbang ikaroon. Salamat kayo sa mga imuhan ni Alaw na Madrid. Fortunidad na kami ginawa imuhan mga kasamot ito sa kayong portante ng mga kris. Lord, ito ang kasulti na When we go to the house of God, we should be more ready to hear than to make the sacrifices of fools. Can these sacrifices of fools, Lord, mo only siya'y ipangihin mo sa mga tao that they just allow your word ngayon lang halungan, but they don't have the heart to obey through you. Lord, usahin mo nang umingon ka na in verse 5, ang sulti ka, i-destroy nyo ang work sa hands. I-destroy nyo ang bili truly mag-satisfy what I do contentment. It's because they have not paid their vows. They have not truly kept their commitment and they will be known. Lord God, imuha mo rin mga katawan. Ikaw may mas nakailaanin nila kaysa na ako. So, let's bring in the new prayer. Ikaw may mas pabalo kung kung saan kung kung sa'y pinakamaayo silang pinagunin. Lord, with their commitments ng ihimo, how they have shown that they truly value every relationship with you. Lord, ikaw mo ay magkabalo sa ihimo ng mga katawan. Sumala sa ilahang pagpasidong mong ihimo ninyo. Lord God, thank you kayo na mahimok di ay may mga balong kung unsay among dagatan basis sa among mga commitments. Lord, salamat na there are times na imong di alaw ang kadungog ni mga paghagit sa imong ulog o na kahimok ni mga vows and commitments with you. Lord, salamat anak na chansa. Kung pa'y gulungin niya na kanunay, Tabangin ni Gino, mga kanak ng mga isaan na muli mo, ang muli ni Gino, hindi sa tao ang nilihak sa Diyos na mo ay rason kung kung sa mi, kung sa inahan na mong karun. 
Lord God, may unuwi mo mga kanakan. Kung sa mga commitments na ilang mo o dati mo, ang lalit ko nga ang magpasulabis at kaysa-kaysa na mga ikasing-kasing ang tinuod ng kahadlog na dati mo yun. Because if we truly fear you, if we truly would honor you, may mo be true sa among mga commitments. Among tumanon ang among mga pakisaan na dati mo yun. Lord, huwag na pa ba yung mga kanakanin mo na wala naghimog pakisaan mo gino? Lord, tabangi na ang masaktan na ang inamuhin ng Kristohanon. There is no in-between. In all the commitment should be it's either to choose na sundod ka or allow the world to control us. There is no life in-between. It's either We are your people. It's either we're losing the power of being your people. Salamat kayo sa chansa na ang iusari ka ng makasimba. Salamat kayo sa chansa niyo na ang imukuno ka mo mabay-bay. Bagi ni, akong bihagin ni mong mga katawan niyo, you work in their hearts. Kung mabalik sila ang mga hapon niyo, ila ang masagdan pa tayo. Kung unsa man dahiling object tungong sa pagpakisa, kung unsa ng mga area na dapat mahimong among i-prioritize, or even though life would get some more of it, even though life would demand, our time would demand, our treasure would demand, our talent, everything na nalang i-demand sa kinagunit, but yet, because pabalumig, kung unsa yung Tumog sa mong mga commitment, ma-prioritize dahil ako naman ng mga utama. So ikaw ang mga tugyanan na nang ikaw ako ang tugyanan na nang ikaw isipin mong mga lagat. I can only challenge them, I can only invite them, nothing more, nothing less. It is your power that will bring them back again. And it is their choosing, kailangan nila pagpili kung gusto sila na. Kung padayon, kung hatag, kung pasigungo, hindi mo gino. Kung pakita na they truly value you. Salamat ko. Again, I'm declaring blessing for everyone. And bless ang mga kagusta ng hindihan ko. Lord, ikaw kasulting na itong mga masing kamutong with diligence. Sundun ka, simbaon ka, Lord, ang nalaginig. Pag-ri ang mga windows of heaven ang mga pour out ng blessing sa mga storehouses nila. Let it be na ila ang mga decision-making, Lord, labot ka o kakasadunan ka nito. Lord, every coming in, every going out, every transaction sa ila ni Moon, Lord, you bless. So, good thing na naas na ipaalam sa ilang pagtinabuhi isipin mo nga ang tao. Dala'y gumigay ka na yung salamat ka. Ikaw ang ikulang, ang ginagilaman sa mga nangalan ni Jesus. Amen.